వెల్కమ్ టు విందు వినోదం సో ఈరోజు మనం షెఫ్ కిచెన్లో ఉన్నాము షెఫ్ మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ ఈరోజు టీచ్ చేస్తున్నారు బికాస్ అది టీచింగే కదండి ఇది ఇలా చేయాలి ఇది ఇలా చేయాలి ఇందులో ఎన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది తినడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీని కాంబినేషన్ దీని కాంబినేషన్ అదిరిపోతుంది అని మనకి ఎప్పటికప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ పర్చేన్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే మనకి రెస్టారెంట్లో ఎలా కుక్ చేస్తారు అదే మనం ఈజీగా సింపుల్గా ఇంట్లో చేసేసి పిల్లల్ని ఎలా హ్యాపీ పరచచ్చో కూడా సో షెఫ్ డిషెస్ అన్నీ మనకి చూపిస్తాయి కదా సో మరి లేట్ చేయకుండా షెఫ్కి హలో చెప్పేసి మన విందు వినోదం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం హలో షెఫ్ శ్రీకాంత్ హలో సంజన గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారండి సో ఏం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు మా వ్యూవర్స్ కి ఎలాంటి కొత్త రెసిపీస్ పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు చిల్లీ చికెన్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేయబోతున్నారు ఓకే చిల్లీ చికెన్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో మరి షెఫ్ శ్రీకాంత్ ఫస్ట్ ఏ డిష్ పరిచయం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ నేను చిల్లీ చికెన్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఫస్ట్ చిల్లీ చికెన్ చేయబోతున్నారు మరి చిల్లీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం చిల్లీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ మైదపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ పెప్పర్ పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి క్యాప్సికం ఉల్లిపాయలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉప్పు నూనె ఎగ్స్ చిల్లీ చికెన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసారు కదండి స్టవ్ వెలిగించేసుకొని మనం బాండీలో ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాము చిల్లీ చికెన్ ఆబ్వియస్గా డీప్ ఫ్రై కాబట్టి స్టార్టర్ సో నెక్స్ట్ అసలు ఎలా చేస్తారు స్టెప్స్ అన్నీ అడుగుదాం స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫైవ్ అలా ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసారు కదా షెఫ్ నెక్స్ట్ మనం చికెన్ని కొద్దిగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంకోసం మనం ఓకే సో చికెన్ తీసేసుకున్నాం బోన్లెస్ కదా షెఫ్ బోన్లెస్ చికెన్ మనం జనరల్గా బ్రెస్ట్ మీట్ అంటే పైన భాగం మీద ఛాతి భాగం లేదు ఉంటుందో దానిలో బోనే తక్కువ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇది ఫైబర్గా ఉంటుంది కొంచెం మాంసం అనేది తొందరగా ఫ్రై అవ్వకుండా కర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది సో ఇది వాడుకోవచ్చు మీరు ఓకే మనకి జనరల్గా కాల్ దగ్గర మాంసం ఏంటంటే కొంచెం పలసగా ఉంటుంది అందులోనూ అది కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అది ఏమవుతుందంటే మనకి ఫ్రై అయినప్పుడు ఇంకా మెత్తగా అయిపోతుంది అండ్ మనం ఇక్కడ డబుల్ ఫ్రై చేస్తున్నాం ఒకసారి ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నాం సెకండ్ టైం మళ్ళీ మనం సాస్తో సాత చేస్తాం సాత చేసినప్పుడు బ్రేక్ అయిపోవడం ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే కొంచెం చెస్ట్ మీట్ యూజ్ చేసినట్టు అయితే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నారండి చికెన్ బ్రెస్ట్కి మనకి యూజువల్గా బోన్స్ ఉండవు సో దాన్ని ఫైన్గా అంటే మనకి మీడియం సైజ్ ముక్కలతో రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఒక స్పూన్ మైదా ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఓకే వన్ వన్ స్పూన్ సరే వన్ వన్ స్పూన్ సరిపో లేదు మనకి కొంచెం కోట్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళైతే కొద్దిగా మైదా పిండి ఎక్కువ వేసుకోండి బట్ కార్న్ ఫ్లోర్ తక్కువ తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటే మొత్తం క్రిస్పీ అయిపోయి గట్టిగా అయిపోతుంది హార్డ్గా ఉంటుంది హార్డ్గా ఉంటుంది కొద్దిగా పెప్పర్ ఒక గుడ్డు కొద్దిగా ఉప్పు ఎగ్ మస్ట్ ఎగ్ మస్ట్ అండి మనకి ఎగ్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి దీంట్లో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక రీజన్ ఉంది మనం మైదా వేస్తున్నాం మైదా ఏం చేస్తుందంటే మనకి దీనికి ఒక బాడీ ఇస్తుంది మనకంటే ఒక కోట్ లాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకొకటి మనం దీంట్లో మొక్కజిన్న పిండి వేస్తున్నాం మొక్కజిన్న కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది ఏమో చేస్తుందంటే క్రిస్పీనెస్ ఇస్తుంది సో మనకి బాడీ ఎక్కువ కావాలంటే కోటింగ్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మైదా పెంచుకోండి బట్ కార్న్ ఫ్లోర్ కొంచెం తగ్గు ఉంచుకోండి బెటర్ ఎగ్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ లేవగానే ఆ ఎగ్ అనేది తొందరగా పఫ్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం ఫ్లఫీగా ఉంటుంది దానివల్ల మనం ఎప్పుడైతే సాస్లో సాత చేస్తాం అప్పుడు సాస్ని మంచిగా పీల్చుకుంటుంది ఓకే సో మనకి మ్యారినేషన్ అయిన తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు అంటే లో ఫ్లేమ్లో కొద్దిగా పెట్టుకోవాలా షెఫ్ లోపల కుక్ అవ్వడానికి మనం ఫస్ట్ చికెన్ అయిన వేసిన వేసేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది చాలా హీట్ మీద ఉండాలి మనం వన్స్ దానిలో వేసుకున్నాక ఆ హీట్ అనేది కొంచెం లో చేసుకోవాలి మనం ముందే లో హీట్ మీద పెట్టుకున్నట్టయితే మొత్తం అతకపోతూ ఉంటుంది చికెన్ పీసెస్ మొత్తం లేదా మనం స్టార్టింగ్లోనే హై హీట్ పూర్తిగా హై హీట్ మీద కుక్ చేసినట్టయితే పైన కుక్ అయిపోతుంది లోపల కుక్ కాదు సో మనం స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ వేసేటప్పుడు మనం హై హీట్ మీద వేసుకుని తర్వాత హీట్ తగ్గించి లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుని సరిపోతుంది సో లోపల కూడా మనకి ఈజీగా ఈజీగా అయిపోతుంది సో టెన్ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ
కాబట్టి మనకి ఇది మెత్తగా అవ్వాలని ఏం లేదు మనకి మెత్తగా అవ్వాలని కూడా మ్యారినేషన్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ అంత సాఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇందులో మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ సో చూస్తున్నారు కదా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు చిల్లీ చికెన్ బయటికి వెళ్ళి పర్చేస్ చేసే కన్నా ఐ థింక్ చిన్న పార్టీస్కి వీళ్ళు కొంచెం వన్ టూ కేజెస్ వరకు కుక్ చేసేసుకోవచ్చు కదా సార్ ఎందుకంటే వడలు ఎలాగో వేస్తారు పూరీలు ఎలాగో వేస్తారు అంతే టైం పడుతుంది దీనికి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవారు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే లైట్ లైట్గా కలర్ మారుతుంది ఇంకా గోల్డెన్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ రాలే షెఫ్ సరిపోద్దా సరిపోతుంది మనం ఇది లైట్ గోల్డ్ బ్రౌన్ వచ్చింది మనం ఇది ప్లేట్లో తీసేసుకున్నాక మనకి కుకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ కాదు అది కుక్ అవుతుంటే మనకి బ్రౌన్ కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది చాలామంది ఏం చూస్తారంటే ఇక్కడే ఆయిల్లోనే పూర్తిగా బ్రౌన్ అయిపోయినా వదిలేస్తారు వాళ్ళు ప్లేట్లో తీసేస్తారు ప్లేట్లో తీసేసాక డార్క్ బ్రౌన్ అయిపోతుంది డార్క్ బ్రౌన్ అయిపోతుంది ప్లస్ వాళ్ళకి మాడు వాసన అనేది వస్తుంది మనకి ఇలానే తీసేసినట్టయితే మనకి కావాల్సిన కలర్ కావాల్సిన కలర్ వచ్చేస్తుంది పిల్లలైతే తినేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే చికెన్ ఉంది అంటే సరిపోతుంది బట్ మనకి ఏంటంటే మనకి చిల్లీ చికెన్ అయినా సరే దాని టేస్ట్ అనేది మనకి రావాలి సో ఏంటంటే కొంచెం సాతే చేయాలి కంపల్సరీగా ఆయిల్ ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది ఇందులో చాప్ చేసుకున్న అల్లం ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న అల్లం ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న అల్లం ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్ ఓకే జింజర్ గార్లిక్కి ఎగ్జాక్ట్ క్వాంటిటీ అని లేదండి మీరు జింజర్ ఎక్కువ అల్లం ఎక్కువగా తినే వాళ్ళు అయితే అల్లం వేసుకోవచ్చు వెల్లుల్లి ఎక్కువగా తినే వాళ్ళు అయితే వెల్లుల్లి వేసుకోవచ్చు రెండు ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే రెండు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తింటుంటే అక్కడక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి తాకు ఇంకా టేస్ట్ అద్భుతంగా టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అండ్ జింజర్ అండ్ గార్లిక్ తినడం ఇష్టపడిన వాళ్ళు అయితే కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఫ్లేవర్ అనేది లైట్గా ఉంటుంది పేస్ట్ వేసేసుకుంటే వాళ్ళకి నోటికి అక్కడక్కడ తాకదు కూడా ఈజీగా తినేయచ్చు నచ్చిన మనకి గోల్డెన్ రోడ్లు అయిపోయాయి ఇందులో మనం క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకున్న క్యాప్స్కమ్ ఇది ఇప్పుడు చిల్లీ చికెన్ మనకి చైనీస్ కిందకి వస్తుంది ఇది ఇండో చైనీస్ అదే ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్గా చైనీస్ డిష్ బట్ మన ఇండియా వాళ్ళు దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసుకొని అదే మన ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం మన స్టైల్లో మన స్టైల్లో కంపోజ్ చేసేసుకొని మన ఫ్లేవర్స్ అందించేసి పేరు మాత్రం అదే పెట్టుకున్నాం పేరు మాత్రం అదే పెట్టుకున్నాం కోట్ మాత్రమే కుక్ అవుతుంది అండ్ క్యాప్సికం మీరు పచ్చిగా కూడా తినేయచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఈవెన్ సలాడ్స్ లో పచ్చిగా తింటూ ఉంటారు శాండ్విచెస్ లో బర్గర్స్ లో కూడా పచ్చిగా తినేస్తూ ఉంటారు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ ఓకే సో గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇలా వేయించిన తర్వాత మనం చికెన్తో పాటు తినేసేయచ్చు కదా షెఫ్ అలా తినేయచ్చు ఎక్కువ కారంగా ఉంది మనకి ఆయిల్ కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఘాట్ అనేది ఆవిరి అయిపోతుంది ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ మీరు కర్రీస్లలో వాటి అయితే షెఫ్ చెప్పారు ఆయిల్ వేసేస్తే ఘాటు పోతుంది అనుకోకండి ఆయిల్లో పోసినా కానీ మనకి చైనీస్ కుకింగ్లో మనం లిడ్ పెట్టి కవర్ చేయం సో ఆవర్ అయిపోతుంది బట్ నార్మల్ రెగ్యులర్గా మనం ఉండే కర్రీస్లో లిడ్ మనం కవర్ చేస్తాం కాబట్టి అది ఆవి రవ్వదు ఆ ఘాట్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది ఇంకా దాంట్లో నుంచి ఇంకా కారం అనేది వస్తుంది ఇంకా కారం అనేది మీరు కారం పొడి యాడ్ చేస్తారు ఈ పచ్చిమిరపకాయ అలా యాడ్ చేస్తేటప్పటికీ ఎక్కువ కారం అయిపోతుంది ఎక్కువ స్పైసీగా అయిపోతుంది స్పైసీ మనకి ఇవి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి లైట్గా సాఫ్ట్ అయ్యాయి అందులో మనం ఆనియన్ సో ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకొని 
फैन का चापेसा अल्लम आ तर फैन का चापेसा वे वेसकना अभी कोई कुक तरह कैपम वेसकोनी टू थ्री मिनट्स वरकू सा आ तर सन्ग तचिमिर्ची वेसकोनी रे मूर्ण निम्षाल वर कुा आ तर इलाम सैजो कटक उल्ल वेसकोनी कुछ कंप्लीट कुकन अवसर लेकिन कुकना जनरल मन की चीनी कुकिंग चला फास्ट उ मन की सास मन फोर टू फाइव सा पौडर अवी इंटूट मन के जनरल ट्रैन ट्रैन पर्सनस फास्टर बट इंटर अंत फास्ट वेसर का बट्टी वालसम नीन सिंपल मेथड चुप्त बउल वाटर याडेको चाल चला मन चेद पेपर कल इंटेकी जस्ट बउल वाटर ऐडर शेफ श्रीकांत आ तर टोमाटो के चिल्ली सात पेपर अं वेगर ऐडे दी मिक्स सो so, मुझे कलपेक सा चिके साटर याडे मन की आयन पेपर फ्लेवर अब चिकेन की मंच पड़ती सा चिकेन मंच पड़ती ओके सो क्रिस्प को साफ्ट शेफ चाल मंदिर वैट ड्रई अंबिनेशन उ అని ప్రిఫర్ చేస్తా సో దీంట్లోనే ఇంకాస్త వాటర్ యాడ్ చేస్తారు ఆర్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తారు కదా కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తారు కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసినా థిక్ అయిపోతుంది థిక్ అయిపోతుంది మనకి జనరల్ గా వాళ్ళు జనరల్ లైట్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయడం మానేస్తారు అవును సో ఏ మోడన్ కొంచెం వాటరీ గానే ఉంటుంది అండ్ మనకి పీసెస్ పీసెస్ లా ఉంటుంది పీసెస్ పీసెస్ లా అండ్ వెట్ అన్నప్పుడు కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ లిక్విడ్ లో వాటర్ లో మెల్ట్ చేసేసి డైల్యూట్ చేసి వేస్తారు సో కొంచెం సూపీ గా సూపీ గా ఉంటుంది ఉంటుంది బట్ మనం ఇప్పుడు డ్రై గా చేస్తాను ఓకే मन की कवाल कम वेको मैं रोज कम तीन का कम ले मन तीन सो को कम एक्वल चला को मैं आलरे पेपर अं ग्रीन चिल्ली ऐडी चाल कम ऐडी एन कं मैं इंडियन स्टाइल को टेस्ट नोट की कम उप ताकाल सो मन को कम वे मन की लिख मिलको इंत मन स्प्रिंग आयन सा मैं आलरे चिकेन वैसा सो मैं चवर वे चूसको तुम्हें सरपुर मैं कुछ वेट सूपाले को वाटर कॉन फ्लोर ऐडी ऐडेको सो कुछ सूपी वेट उ कलरेंटल कलेस अने हेल्थ की मंजे का अवाइड बेटर मेक एलागो रेस्टारेंट दी अटे चला रेस्टारेंट कलर अने याडर अटे चूडा की अट्राक्टिव उड़ा की सो इक कलर लेकिन इला नाचुल्ड इंटेकु ओके 
సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం సార్ యా సో సంజన గారు చిల్లీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది తీసి చెప్పండి ఎలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను చిల్లీ చికెన్ టేస్ట్ చేయడానికి ఇంట్లో ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం కాబట్టి చిల్లీ చికెన్ ఎంత సూపర్గా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను వెరీ లైట్ క్రిస్పీగా అండ్ పెప్పర్ ఫ్లేవర్ సాసెస్ ఫ్లేవర్ చక్కగా ఆసమ్గా సాటే చేశారు అన్నిటినీ చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది షెఫ్ సూపర్ ఇంట్లో ఎంత ఈజీగా చిల్లీ చికెన్ చేసుకొచ్చా చూపించేశారు మాకు థ్యాంక్స్ లాట్ షెఫ్ శ్రీకాంత్ సో మరి నెక్స్ట్ డిష్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ముందు ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసేసుకుందాం చూసారు కదండి ఎంత ఈజీగా చిల్లీ చికెన్ని ఇంట్లో చేసుకోవచ్చో డ్రై కావాలంటే డ్రై వెట్ కావాలంటే వెట్ బయట ఆర్డర్ చేయడం ఆపేసేయండి చాలా క్విక్గా చూపించాము కదా మీకు ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో ఇంట్లోనే మన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి సో మరి అదిరిపోయింది చిల్లీ చికెన్ సూపర్గా ఉంది మరి నెక్స్ట్ డిష్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు లెట్స్ టేక్ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ విందు వినోదం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విందు వినోదం సో చిల్లీ చికెన్ ఈజీగా ఇంట్లో మనం స్వయంగా ఇంగ్రీడియంట్స్తో అండ్ ఫ్రెష్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు చూసేస్తారు కదా అండ్ చిన్ని చిన్ని పార్టీస్కి ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ డిష్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అని చెప్పారు కాబట్టి షెఫ్ శ్రీకాంత్ని అడుగుదాము చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంట్లో సింపుల్గా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు అండ్ లెఫ్ట్ అవుట్ రైస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లెఫ్ట్ అవుట్ రైస్తో మనం చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తే ఆ రైస్ తినేస్తారు ఎవరన్నా సో షెఫ్ మరి నెక్స్ట్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కదా సో మరి చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఇది కూడా మనకి చైనీస్ టేస్ట్ చైనీస్ టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే మనం ఇండియనైజ్డ్ ఫ్లేవర్స్ ఏమైనా అంటే కొంచెం మన స్టైల్లో కంపోజ్ మన స్టైల్లో కంపోజ్ చేసుకోవడానికి దీంట్లో మనం ఎక్స్ట్రా చిల్లీ పౌడర్ ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి దాని నుంచి యాడ్ చేసుకోలేము బట్ మనం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ వెళ్ళినట్టయితే మనకి అందులో ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ గరం మసాలా అలా కూడా వేస్తుంటారు బట్ ఒరిజినల్ చైనీస్ మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు మీరు ఇంట్లో మీరు రెస్టారెంట్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ వెళ్ళినట్టయితే మాత్రం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్స్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఒక రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ చైనీస్ ఫ్రైస్ అండి చాలా రకాలుగా ఉంది నార్మల్గా ఫ్రైడ్ చికెన్తో చేస్తూ ఉంటారు బాయిల్ చికెన్తో చేస్తూ ఉంటారు అండ్ రా చికెన్ అంటే పచ్చి చికెన్ కూడా డైరెక్ట్ ప్యాన్లో వేసి వెజిటేబుల్స్ పాటు కుక్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయండి దాంట్లో ఒక మెథడ్ ఇవ్వాలి నేను చూపెట్టబోతున్నాను ఓకే సో విన్నారు కదా రెస్టారెంట్లో ఎలా చేస్తారో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని సింపుల్గా ఈజీగా షెఫ్ మనకి ఇప్పుడు మీకు స్వయంగా పర్చేజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మీరు ఇది ఈజీగా కుక్ చేయొచ్చు మరి ఫస్ట్ అయితే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాము ఆ తర్వాత ఎలా ఈజీగా ఒక్కొక్క స్టెప్ నేర్చేసుకుందాం ఓకే సో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం బాయిల్ చేసిన చికెన్ గుడ్డు అన్నం మిరియాల పొడి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ టొమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ ఉప్పు చాలా మట్టుకు బిర్యానీ వాటిల్లో ఎక్కువ నెయ్యి అండ్ నూనె వేసేసి అదరగొట్టేసి టేస్ట్ అయితే సూపర్గా చేస్తాము సో మనకి అదే నాన్ వెజ్ని కొంచెం ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలంటే చైనీస్ ఐటెం తినేసే ఎందుకంటే చాలా తక్కువ నూనెతో మనం చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఆయిల్ పెడిపోయింది ఇందులో మనం ముందుగా ఎగ్ వేసుకుందాం ముందుగానే ఎగ్ భయపెట్టిచ్చేసాను సడన్గా అడిగేసి నేను ఓకే సారీ బయపెట్టి ఇచ్చేస్తాను షెఫ్ని కూడా సో ముందే ఆయిల్లో ఎగ్ వేసుకోవాలంట ఓకే నేను చేస్తాను కానీ ఏదో నా స్టైల్ డిఫరెంట్ కానీ ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్ అంట నేను కూడా ఇప్పటి నుంచి ఇది ఫాలో అయిపోతాను ఓకే చలో షెఫ్ స్టార్ట్ మనం ఎగ్ వేసాక ఒక వన్ మినిట్ వరకు మనం దాన్ని ముట్టుకోపోతే ఒక లేయర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి లేయర్ వచ్చాక జస్ట్ సింపుల్గా టర్న్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మన చాలామంది ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్ చైనీస్ చేసేద్దామనే సరికి చూసి వాళ్ళు ఎగ్ని కలిపేస్తూ ఉంటారు వేసిన వెంటనే సో అదే చిన్న చిన్న కలిపేస్తుంటారు కానీ అవసరం లేదు మనం జస్ట్ ఒక ఆమ్లెట్గా వేసుకున్నాక కొద్దిగా కుక్ అయినాక మనం జస్ట్ సరిపోతుంది సరిపోతుంది బట్ కంప్లీట్గా ఆమ్లెట్ అయిపోయిందా కుక్ అయిపోయిందా అక్కడ చేస్తే మాత్రం ఆమ్లెట్ ఆమ్లెట్ లాగే తినొచ్చు చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ ఆమ్లెట్ సపరేట్గా చూస్తున్నారు కదా ఎగ్ రెండు ఆయిల్లో వేసాము ఒక హాఫ్ మినిట్ వన్ మినిట్ అంతే సో దట్ మనకి కింద లేయర్ అనేది కొంచెం కుక్ అయ్యి ఇలా 
ఈజీ టర్న్ అయ్యే వరకు పైన అంతా కుక్ అవ్వకుండా సో వెంటనే హాఫ్ హాఫ్ అటు ఇటు టర్న్ చేసేసి కుక్ చేసేయటం ఓకే సో మనకి ఎగ్ కొంచెం కుక్ అయిపోయింది ఇందులో మనం వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుందాం వెజిటేబుల్స్ అనేది చాయిస్ అండి జనరల్గా చైనీస్లో మనం క్యారెట్ బీన్స్ వాడుతూ క్యాప్సికం వాడుతూ ఉంటాం బట్ ఇది ఆప్షనల్ చాయిస్ అండి ఏ వెజిటేబుల్ అయినా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ పిల్లలు కానీ మీరు కానీ ఏ వెజిటేబుల్ అయితే ఇష్టపడతారో ఆ వెజిటేబుల్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కొద్దిగా హాఫ్ బాయిల్ చేసి మీరు దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఉడకబెట్టిన క్యారెట్ బీన్స్ పీస్ పీస్ అండ్ అలాగో ఇలా మనం వెజిటేబుల్స్ ఇస్తే ఒక పని అయిపోద్ది హెల్త్కి హెల్త్ తినేస్తారు కూడా లుక్ కూడా బాగుంటుంది మనకి ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే మనం చైనీస్లో డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో మనం దీన్ని హై ఫ్లేమ్ సాత చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఈ వెజిటేబుల్స్లో ఏదైతే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉందో అది మొత్తం ఆవిరి అయిపోతుంది సో మనం ఇలా కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకుని ఇందులో ఎక్కువగా ఫ్రై చేయము సో మనం హాఫ్ బాయిల్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా వేసుకున్నట్టు మనం ఎక్కువసేపు కుక్ చేయము కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న న్యూట్రి వాల్యూస్ అనేది దాంట్లో ఉంటాయి మనకి వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ సేపు అవసరం లేదు ఇందులో మనం ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్ మనం జనరల్గా ఇది ఉడకబెట్టిన చికెన్తో చేసుకోవచ్చు మనం ఇందాక చిల్లీ చికెన్ చేసాం అందులో ఆ ఫ్రై చికెన్తో చేసుకోవచ్చు క్రిస్పీ కోట్ కూడా వస్తుంది కోట్ కూడా వస్తుంది అలా కూడా తినొచ్చు ఆరు ఉడకబెట్టిన చికెన్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు లేదు ఒకవేళ ఇంట్లో చికెన్ కర్రీ మిగిలిపోయింది ఒకవేళ చికెన్ కర్రీ మిగిలిపోయినట్టు జస్ట్ దాన్ని మొత్తం బోన్స్ లేకుండా మొత్తం తీసేసి దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ మనం చికెన్ ఉడకబెట్టాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం కూడా టైం కూడా పట్టదు ఇందులో కొద్దిగా పెప్పర్ కొద్దిగా సోయా సాస్ ఒకవేళ మీరు ఫాస్ట్గా కుక్ చేయలేను అని అనుకున్నప్పుడు అయితే సోయా సాస్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా చిల్లీ సాస్ సో పచ్చిమిర్చి కారం మనం యాడ్ చేయట్లేదు పెప్పర్తోనే మనకి స్పైసీ కాబట్టి చిల్లీ సాస్ కావాలైతే ఇంకా కాస్త వేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసుకుందాం ఓకే మనం రైస్ వేసుకుందాం మీరు ఏ రైస్ అని వేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు వేసేసి బట్ రైస్ వేసే ముందు దాన్ని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి మీరు సో ఏమవుతుంది దాంట్లో ఉన్న గంజి అనేది కొంచెం పోయి మనకి పోయి మనకి విడివిడిగా పొడి పొడిగా వస్తుంది రైస్ ఆహా కలర్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది చెప్ తినేయాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడే నాకు ఎందుకో అంటే ఐ జస్ట్ తినేయాలనిపిస్తుంది అండి చూస్తూ ఉంటేనే తినేయాలనిపిస్తుంది సో మీరు కూడా చూడండి ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా ఈ వీకెండ్కి ట్రై చేయండి షెఫ్ శ్రీకాంత్ చూపిస్తున్న రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఈజీగా సో షెఫ్ మనం చికెన్ బదులుగా పన్నీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా పన్నీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ పన్నీర్ వాడినప్పుడు మనం పన్నీర్ కొద్దిగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని వేసుకోండి సో దట్ మెత్త పడకుండా మెత్త పడకుండా ఉంటుంది అండ్ మనం డైరెక్ట్గా ఇందులో ఆయిల్ ఎక్కువ వాడట్లేదు సో మనం దీని మీద వేసే వెంటనే ఫ్యాట్ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం టోటల్ కడాయికి అతకపోతుంది అది సో వెజిటేరియన్స్ మిల్ మేకర్తో చేసుకోండి ఉడకబెట్టేసి పన్నీర్తో చేసుకోండి కార్న్తో చేసుకోండి ఇంకా ఆప్షన్స్ ఇద్దామా షెఫ్ అంతేనా చేసుకోవచ్చండి ఇంకా చాలా విధంగా చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వెజిటేరియన్స్ కూడా స్పెషల్గా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము షెఫ్ శ్రీకాంత్ మెల్లి మెల్లిగా అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ వెజిటేరియన్ స్పెషల్ కూడా చేద్దాం ఏమంటారు షెఫ్ తప్పకుండా మనం వెజిటేరియన్స్కి ఒక హైలైట్ బిర్యానీ చూపించాలి తప్పకుండా చూపించాలి ఇందులో ఇందాక పెప్పర్ ఆల్రెడీ మనం పెప్పర్ వేసుకున్నాం అండ్ సెకండ్ టైం వేసుకున్నాం మనం ఫస్ట్ టైం వేసిన పెప్పర్ ఏంటంటే ఎగ్ అండ్ చికెన్ వెజిటేబుల్స్కి మాత్రమే వేస్తున్నాం రైస్ కొద్దిగా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తున్నాం మనకి పెప్పర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇందులో వేరే ఫ్లేవర్ ఏది ఉండట్లేదు జస్ట్ మనం ఇందులో ఉన్న ఫ్లేవర్ ఏంటంటే జస్ట్ పెప్పర్ది మాత్రమే ఇందులో ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మనం కారం కానీ ఏది వాడట్లేదు సో పెప్పర్ ఎంత వేసుకున్నా పర్లేదు అండ్ పెప్పర్ అనేది చైనీస్కి టేస్ట్ అండి సోయా సాస్ మూడే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి లేకుండా చైనీస్ ఫుడ్ అనేది అసలు కంప్లీట్ అవ్వదు మళ్ళీ కొద్దిగా సోయా సాస్ ఓకే ఇంకా కాస్త సోయా సాస్ షెఫ్ కొంతమందికి సోయా సాస్ నచ్చకపోతే మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుండదు అండ్ ఒకవేళ మీరు అజినమోటో అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళు కాకపోతే మీరు ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైట్గా పోవడం లేదు కొద్దిగా ఉప్పు ఓకే అన్ని ఫ్లేవర్స్ చికెన్కి పట్టేసాయి వెజ్జీస్ కూడా అక్కడక్కడ 
బీన్స్ క్యారెట్ లైట్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ టెంట్ ఏ కనిపిస్తూ సూపర్ గా ఉంది షా చూడటానికి ఎంత బాగుంటది తింటాం ఇంకా బాగుంటది ది రెడీ అయిపోయింది ఓకే మనం చివరిగా కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మనం ఇందులో 2 టైమ్స్ చేసాం మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ చేసామో అది మనకి కుక్ అయ్యి చికెన్ కి రైస్ కి ఫ్లేవర్ ఇచ్చింది ఇది మనకి ఏంటంటే కొంచెం పండి కిందిగా కొంచెం క్రిస్ప్ గా తగులుతూ ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఫ్రెష్ ఫ్లేవర్ అనేది ఇస్తుంది ఇది ఆ ఉల్లిగడ్డలు అక్కడ అక్కడ ఉల్లిగడ్డలు ఇస్తుంది సో ఇది రెడీ అయిపోయింది మనం సరి బోల్ చేసుకుందాం ఓకే చాలా కష్టం అనుకుంటాం షెఫ్ కానీ చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా ఇంట్లో చాలా మంది స్పెషల్ గా అంటే చైనీస్ లవర్స్ కూడా ఉన్నారు చైనీస్ రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్తూ ఉంటారు ఇలా చైనీస్ లవర్స్ అండ్ దే ఆర్డర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనమాట సో అదే ఇంత ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అని మనం చూపిస్తున్నాం వాళ్ళకి జనరల్ గా అన్ని కుజెన్స్ లో అంటే అన్ని వంటకాల్లో చైనీస్ అనేది చాలా ఈజీ ఈజీ అండ్ క్విక్ ఈజీ అండ్ క్విక్ బట్ కొద్దిగా స్కిల్ అనేది కూడా అవసరం అవును చూడడానికి ఎందుకంటే మనం జనరల్ గా మనకి ఇండియన్ కుకింగ్ వచ్చేసరికి మనం చాలా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం పేస్ట్ అన్ని వాడుతుంటాం బట్ ఇక్కడ మనం ఉప్పు జస్ట్ ఉప్పు సాల్ట్ పెప్పర్ అండ్ వెనిగర్ సోయా సాస్ మాత్రమే వాడుతున్నాం వీటితో కొంచెం ఫ్లేవర్ తేవడం కొంచెం కష్టం సో ఏది ఎప్పుడు వేయాలని తెలుసుకున్నట్టయితే మనకి కరెక్ట్ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో సంజన గారు చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉంది చాలా ఈగర్ గా ఉన్నాను హాఫ్ కుక్ అంటే రైస్ అలాగో కుక్ దే వేసాం కాబట్టి అప్పుడే తినేసాను అనిపించింది దానికి అలా అరోమా చూసేసి సో నా చేతిలో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీగా ఉంది యాక్చువల్గా షెఫ్ శ్రీకాంత్ రైనీ సీజన్లో ఆరెల్స్ దగ్గు జలుబు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు పెప్పర్ 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 అంటూ ఉంటారు సో ఇలా కూడా మనం పెప్పర్ని తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు ఆహా నేను ఫస్ట్ అయితే టేస్ట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను నా డైలాగ్ సో టేస్టింగ్ టైమ్ బౌల్ని కింద పెట్టాలనిపించట్లేదు అండి అంత సూపర్గా ఉంది కంప్లీట్ ఫినిష్ చేసేయాలనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఇందాకే తిన్నాను కానీ మళ్ళీ ఇది మొత్తం కూడా తినేసే అంత సూపర్గా ఉంది ఆహా థ్యాంక్స్ లాడ్ షెఫ్ శ్రీకాంత్ సూపర్ చిల్లీ చికెన్ సూపర్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అదర కొట్టేశారు ఇది వాటి విందు వినోదం నేనైతే ఆ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ చిల్లీ చికెన్ ని ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇట్స్ రైనింగ్ అండ్ పెప్పర్ సాల్ట్ అనేది హెల్త్ కి మంచిది చాలా సూపర్ గా చేశారు కాబట్టి అది నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను మీరు కుక్ చేస్తే మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది వాటి విందు వినోదం రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం డోంట్ వరీ అంతవరకు బాయ్